നഞ്ചു ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വളം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകണം അതായത് ചെടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷികൾക്കും ഏതുതരം കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ ഏതുതരം ചെടി ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തഴച്ചു വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ പൂവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മൊസാൻ്റെ ചെടിയാണ് നല്ലതുപോലെ പൂവൊക്കെ കാരണം ഇത് വലിയൊരു ചെടിയാണ് ഈ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ റോസാ ചെടിയുണ്ട് അതിലും ധാരാളം പൂവുകളുണ്ട് നേരത്തെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കറിവേപ്പ് തഴച്ചു വളരാനായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരുപാട് പേര് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളമാണ് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ നൽകുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്ലൈക്കും നൽകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് വേപ്പിൻ പെണ്ണാക്കാണ് വേപ്പിൻ പെണ്ണാക്ക് കടകളിലും അതുപോലെ വളമൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കടകളിലും ലഭ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കിലോ വേപ്പിൻമണ്ണാക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ് കാരണം ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷികളും ഒക്കെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കിലോ വേപ്പിൻമണ്ണാക്കിനൊപ്പം തന്നെ അരക്കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് നമ്മൾ വേപ്പിൻമണ്ണാക്ക് അരക്കിലോ ആണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ അരക്കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചേർട്ട നിറച്ചും പച്ച ചാണകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചച്ചാണകം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പി മണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വളം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിരട്ട നിറച്ചും പച്ചച്ചാണകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട കെട്ടി കിടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് ഈ വളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വാഴപ്പിണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെടികളുടെ ചോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വാഴപ്പിണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വളം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കറിവേപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും എല്ലാ കൃഷികൾക്കും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു വളം കൂടിയാണ് കറിവേപ്പ് തഴച്ചു വളരാനായിട്ടുള്ള ഞാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചെടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിലും ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള കീടങ്ങളെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എൻ്റെ പേജ് ആയിട്ടുള്ള ലില്ലീസ് ടിപ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ പറയാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അതിലൂടെ തീർത്തായിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ മല്